У нас сьогодні доєднались молоді матусі та майбутні матусі. І ми дуже дякуємо Кристині, яка запропонувала дівчатам прийти на цей вебінар. Принаймні, у мене сьогодні дуже тепло в душі. І, Кристина, я дуже дякую. Я дуже дякую терапевтам, терапевткам. І я дякую всім, хто до нас сьогодні доєднався. Мені здається, це буде дуже теплий, дуже корисний і дуже важливий для всіх нас вебінар, бо, мені здається, це дуже важливо і важливо для всіх нас і важливо для майбутнього нашої України, в якому стані ми всі знаходимося, в якому стані ви знаходитесь. І, майже, мабуть, в цьому є той самий запас стійкості для нас всіх і для нашої країни. Я дуже рада, що сьогодні в нас така тема. Дякую. Анна is saying that today we uh, are joined by the young mothers and future mothers, and this is a very special webinar that we are going to have today. And uh, she's very thankful to everyone who could join today. And just, she says that she feels very warm in her heart. And, um, and this is such an important topic for the future of Ukraine. And it is really, it, this topic really proves and gives the resiliency. Um, so Natasha, thank Anna for such a warm greeting. Анна, Елейн хоче сказати дякую за такий теплий початок. And I also would like to welcome everyone here that um, is on our, in our Zoom room and all those listening on, on the Facebook um, page as well. Елейн, вітаю усіх, хто зміг доєднатися до Zoom, а також до трансляції в Facebook. And I also want to um, especially thank Christina for um, the work that she's doing and bringing this idea to us to have a theme day um, for um, pregnant women of Ukraine. And so we are hoping that we have some ideas that um, um, may be helpful to reduce stress and to um, help stay um, in what we call our resilient zone as much as possible, which sometimes can be challenging in the best of times when we're pregnant. І Елейн каже, що вона сподівається, що сьогодні будуть озвучені ідеї, як зменшити стрес і як перебувати в зоні стійкості, якомога більше, як повертатися в зону стійкості. So what many people don't know is that before I, I became a trauma therapist, I was a childbirth educator and a doula. So I spent a lot, many years um, with women as they were having babies and with their families. Елейн каже, можливо, ми не знаємо, але до того, як стати терапевтом, вона була вихователем для дітей. Вона дуже багато працювала з дітьми. And although there certainly can be worry during pregnancy, what I also learned is that women are amazing um, during pregnancy and birth as they are bringing their children into the world, showing an immense amount of courage and strength. І хоча Елейн визнає, що є багато хвилювань під час вагітності, але разом із тим вона каже, що жінки надзвичайно сміливі, надзвичайно сильні, і вони несуть дітей у цей світ із такою дуже великою відвагою і сміливістю. And before we start with some of the things um, that we've prepared, um, I'd like to um, just introduce briefly our team today. We have some new members, you know, Nancy and Wendy and Bill and Teresa and Vera and Arena, but we also have Deanne Edwards who's joined us today, who is a marriage and family therapist, a trauma therapist from California. Елейн, спершу хотіла би познайомити усіх з фахівцями-фахівчинями, які сьогодні доєдналися до дзвінка. Ви вже знайомі з Ненсі, з Венді, з Білом, і з Іриною, і з Вірою, і з Терезою. Але сьогодні з нами ще Діен, яка працює також терапевткою з питань травми. So now we would like to invite Christina 
to maybe start us out with there's if there's a uh, something she wants to share from the work that she's done with the mothers, or if there's a particular question that she has, we'd like to invite her to start out. And we have some ideas that we'll bring forward too, but we really want to invite her to share some of her wisdom. І в команди фахівців сьогодні є деякі ідеї, про що говорити, але вони хотіли би почати з того, щоб надати слово Христині, для того, щоб вона розповіла, можливо, або про свою роботу, або, можливо, вже якісь є питання, які би вона хотіла озвучити до наших фахівців. Христина, вам слово. Здравствуйте, ще раз я рада знову зустрітися з вами і бачу, що сьогодні наш чат росте. Много новых участников. Я очень постаралась привлечь сегодня мам и беременных женщин по максимуму для того, чтобы они могли услышать полезную информацию для себя. Буду делать паузу, чтобы удобно было переводить. Yeah, well, Christine. Uh, so uh, Christina is greeting everyone and she's, she's happy that uh, we have so many participants today and these participants are young mothers, future mothers uh, are among our participants today. Да, я очень много лет занимаюсь перинатальной психологией. Это моя основная профессия, мое образование. И в Украине, в частности в Харькове, я владею э, семейным центром, который занимается психологической поддержкой беременных женщин, подготовкой их к родам, э, психологическому сопровождению родов и работе с детьми. Мы работаем с детками до 6 лет, начиная с самого рождения, с нуля до 6 лет. А также у меня есть свой маленький частный детский сад и бассейн для беременных и для детей. Uh, Christina is uh, telling uh, about her work in Kharkiv and she says that she uh, is a psychologist, therapist, therapy, therapist <laughs> who is working with um, uh, pregnant women, um, uh, the women who are uh, getting ready to uh, be moms and future moms. Uh, she works also with children from their birth up to the age of six years old. And she has also the kindergarten in Kharkiv and also the swimming pool where they teach, uh, I think, kids swim and uh, mothers uh, also some exercising. So, and is there anything else that she would like to say? Еще, можливо, щось хотіли би сказати, Кристина? Да, я хочу сказати, що, несмотря на те, що війна у нас почалась, ми винуждені були багато виїхати з нашого міста, деякої країни, але я продовжую свою діяльність на волонтерській основі і веду і консультації, і курси по підготовці к родам беременних жінок. Вони тут є сьогодні, багато дивляться нас. И, конечно, вопросов масса сегодня возникает. Сейчас я нахожусь в стадии написания доклада на международную конференцию по психологии. И вот как раз там освещаю много вопросов, связанных с болями беременных женщин. На самом деле очень много болей. Беременные рожают сложно на сегодняшний момент. Есть дисбаланс, дисфункция в родовой деятельности. Есть страхи, есть тревоги, женщины не понимают, что будет дальше, женщины сталкиваются с проблемами разного подхода к системе родовспоможения в разных родильных домах, даже в разных городах, женщины боятся выезжать без мужей за границу, потому что многих мужей не выпускают, на самом деле страхов очень много и тревог очень много, я боюсь, что сегодня я просто не смогу озвучить все, что болит у беременных. Christina says that lots of people have left Kharkiv because Kharkiv has been actively shelled, as we all know. Uh, but a lot of people stay there and she helps uh, all young mothers and future mothers as a volunteer. Um, there are super many questions, very many questions that they have, that Christina has, and maybe not all of those questions will be possible to cover today. Um, Christina is preparing for the international conference and she's preparing to uh, voice their different questions and to discuss different questions and challenges that young mothers have. In particular, she names such challenges as um, 
having fears, like a lot of pregnant women, they have a lot of fears and anxiety connected with war. Um, for example, uh, in general, you know, all those typical fears that um, future mothers may have also living without leaving Ukraine without men, because men are not their husbands, their partners are not allowed to leave Ukraine. And uh, leaving Ukraine uh, without them is another big fear that they have. So a lot of questions that they have for her and a lot of questions and issues and challenges that young mothers uh, face. So, if you are not against, then I will be happy to ask some questions in the course of today's conference and maybe share a little bit of my experience, if it is possible. So, if uh, it is okay, Christina suggests that she would uh, ask those questions uh, and uh, maybe share her own experience also as we go today. Absolutely. We invite her to start with the questions. Um, and, but I, I want to also see if we can start with something a little different, because we have something prepared that might help the mothers. And that is Vera has um, uh, prepared some yoga that can help to relieve the stresses that many um, of the women are experiencing. And if she can lead us in a couple of those movements to start out with, and then we can go to the questions that Christina has. Елен пропонує так обговорити всі питання, які має маєте ви, Христино, і ваша група. Так, тобто ми сьогодні будемо ці питання задавати. Але ми би почали з такої хвилинки йоги, яку підготувала Віра. Це така йога, яка може бути дуже корисною для всіх нас, включаючи молодих матерів, і вона націлена на те, щоб зменшити стрес. Is that okay? Yeah. Okay, so Vera, over to you. Так, вітання, привіт і Христенко, і всім жінкам вагітним України, і невагітним, і просто всім, хто цікавиться. Мене звати Віра Салсберн, і мені спочатку цікаво, чи, Христина, можливо, ви в своїй практиці застосовуєте якусь йогу чи якісь вправи для жінок? Я лічна йогу, а, звідси, да, переведем на талін. Yeah, I can, I can also translate. I will just ask Christina if she actually utilizes any yoga during her practice. So I'm just curious if this is something they're doing. На самом деле у меня в центре есть несколько специалистов, которые ведут не только йогу, йога есть, в том числе и йога, а и занятия в воде с беременными. Это очень интересное направление. У нас есть три разных направления занятий в воде с беременными, начиная от дыхательных практик, заканчивая аква-йогой. Mm -hmm. И год назад мы получили новую сертификацию по ВАЦУ. Это глубокое расслабление психики через тело в воде, которым я владею в том числе, которое также через тело расслабляет психику беременной женщины. Sounds like Christina has a lot of the yoga practices at her center. She has a specialist who uh, practice yoga. And also they have uh, what, yoga in water, yeah, aqua yoga exercises where um, they apply different relaxation practices. That's, uh, there is this no, new practice which is called that's relaxation of the body through water. Yeah. Uh, which I think would be a sort of a grounding technique, Miss Elaine, wouldn't you say being in water? Yeah. Uh, yes, the water, that water, the buoyancy of the water actually helps to feel uh, embodied. So yes. Ну, це чудово. Дякую, Христинко, що ви поділилися. І навіть це бути в воді – це теж така форма заземлення, дуже цікаво. Ну, добре, я тоді запропоную декілька вправ, якщо хтось хоче зараз зі мною їх спробувати, навіть як ви тут зараз сидите. І я вже на підлозі в себе вдома. 
І просто хочу запропонувати декілька вправ, і якщо ем, і робіть те, що вам подобається, можете вимкнути камери, можете вимкнути. Е, запрошую всіх е, учасників обрати для себе, що б ви хотіли спробувати. І просто помічайте відчуття в тілі, адже ціль е, йоги е, насправді е, принести увагу до тіла, але не просто увагу, а таку ніжну увагу. Так? І ставити, почати з собою з таким е, добрим та ніжним ставленням. Тобто вибирати ті вправи, які вам дійсно приємні, які подобаються. І, можливо, таке відчуття, а, тут мені подобається ця вправа. Окей, залишусь тут трошки довше, трошки посмакувати. Так. І таким чином е, ну, надавати собі такі приємні відчуття. Okay, so I'm going to show a few yoga exercises here. I'm on the floor and really the purpose of yoga is to savor the sensations and find the sensations that are pleasant. So you can really choose how to move in your own space. Uh, і е, просто, наприклад, можна почати, наприклад, я люблю починати так е, зверху вниз рухатись, ну тоді так легше пам'ятати. І е, якщо ви сидите зараз в кімнаті десь в себе, ну я запрошую вас спочатку, може, оглянути навколо себе і помітити, можливо, спочатку якісь кольори в кімнаті. Можливо, помітити якісь звуки. Можливо, якісь запахи. Maybe at first just take a look around, notice some colors, sounds, smells around. And just notice the sensations in the body. Давайте почнемо трошки з обертами голови, просто принести одне вушко до однієї, до одного плечика і тримати спинку так не дуже напружно, просто рівнесенько. Якщо є животик, звичайно, вагітний, то, так, то ви вже тоді будете сидіти відповідно. So just taking a posture that supports, especially if you have a pregnant belly, so however you need to do. You can take one hand to one hand, maybe you can move a little bit of the second hand to the other hand. And just move, just move the hand and the head so as you are comfortable. And maybe you can look at the breath, maybe when you move in one direction, you want to breathe a little bit deeper than the other direction. І моя ціль не казати вам, як дихати під час цієї практики, тому що це ну, ваш вибір і вибирати для себе, можливо, коли ви хочете вдихнути, коли видихнути. Прокрутити так дуже добренько. Угу. Тепер можна так плечиками трошки прокрутити. Зазвичай багато стресу тримається тут в шиї, в плечиках. Можливо, в одну сторону їх так прокрутити іншу сторону. І знову ж таки помічати, просто помічати відчуття в тілі. Просто помічати відчуття в тілі. І це можна робити сидячи на дивані, на ліжечку, на підлозі, так як ось я сиджу тут, наприклад. Можна підставити собі такого стільчика, якщо, наприклад, нагинатися ну, нелегко, можна під... ліктик так підставити Крісло, if uh, bending because of the belly maybe is not comfortable, you can put a chair underneath here. І так uh, легесенько собі нагнутися в одненьку сторону. І знову ж таки помічати відчуття собі в тілі тут. Можливо, в другу сторону. І можливо рухатися в якому ритмі вам подобається. Ви ще just choosing the rhythm of your movement. І просто знову ж таки помічати відчуття. Ah. Тілі. Може, якщо щось приємно, то тоді призупинити собі там трошечки відчути, помітити. Ага, тут мені більш подобається. Окей, okay, something is pleasant. So maybe pause there for a moment, notice it, savor it. Ага, можливо, дихання починає трошки глибше, ти помічати дихання, так? Mm. Так, добре, так видихаємо собі легенько. Видихаємо, дуже добре. Дуже добре. For pregnant women specifically, для вагітних людей особливо, я бачите, поставила стільчика. Це може допомогти, щоб трошки стас ну, з нижньої спинки так знімати. І можна так ручки поставити перед собою і, так, і такого трошки відпиратися від стільчика. 
якщо ви навіть, якщо ви сидите, то ви можете на парту чи е, на колінка покласти руки. You can put your hands on the desk or on a chair. This is good for reducing some tension from pregnancy in the lower back. And just pressing away from the chair or the desk, or maybe your own knees. Коліна чи від колін відпихатися, чи можливо від стола, чи від стільчика такого. Добре. Назад повернутися, повернутися сюди. Я до вас перед ним повернуся. Наприклад, теж багато завжди в стресу тримається в наших тут бедрах. Так? Lots of stress sometimes collects in the hips. Of course, if you're pregnant too, right? if you're pregnant, if you're pregnant, to trošечки можна розтягнути, наприклад, одна ножка так під, під себе загорнута, а друга так ножка вирівнюється. Even if you're sitting on the chair, let's say even if you're sitting on the chair, you can still do this. You can, in fact, if you're on the chair, you can do this right here. It's called figure four. Називається четвірочка, так? Кладемо одну ножку на колінку, here, or just even a little bit cross here and just bending just a little bit forward. You may have a belly here that doesn't match you, so just a little bit. Можливо, так одна ножка сюди кладеться, і животик може тут є, але just трошечки так нагнутися, і тоді така розтяжечка получається тут в бедрах. Just a little bit of stretch here. Трошечки помічати в одну сторону, в другу. Така розтяжечка. Так. Дуже добре. І також, якщо, наприклад, ви навіть сидите, можна впертися в стільчик, а можна в стіну впертися і просто так впертися і відчувати відчуття в тілі, відчувати заземлення. So another good exercise that is really grounding exercise is to maybe press against the chair or the wall with your little back and just noticing the sensations of grounding and strength. І такі помічати відчуття сили, відчуття заземлення. Така може бути вправа. Okay. І, і ну, якщо ви зараз сидите в себе на диванчику, можливо, такі маленькі зробити, чи великі, як вам зручно, коло верхнього тіла. Верхнього тіла. Великі рухи. І я вам просто пропоную різні вправи, які зараз ви ну, можете спробувати. Можете потім собі в інтернеті подивитись йога для вагітних. Головне тільки не перестаратись, ну там, звичайно, обов'язково так безпечно рухатися. Так. І на животик, щоб не було, звичайно ж, ніякої давки. Ну, можливо, так в сторону трошки порухатись в одну в іншу. В одну в іншу сторону порухатись, порухатись. Дуже добре. І може навіть саме звичайні такі рухи ручками так потерти, ручками потерти тепло в руках, відчути, навіть трошечки так себе постукати по ручках, помасажирувати, нагадати своєму тілу, що воно живе, що воно працює, дитинка там собі комфортненько знаходиться, і мама. Мама собі робить масажик, я? Yeah? Mama is doing massage for herself and the baby is comfortable inside. So maybe just bringing that tenderness to your body and the warmth. And just помічати, and just noticing what's happening. Я просто помічати, що відбувається. І, можливо, відкриємо ручки широко, широко простягнемо до самого верху і долоньки разом стиснемо. Okay, дякую вам. Ну, на такі трошечки дуже пару хвилиночок. Uh, дякую, thank you. And just, uh, може хтось хоче поділитися, чи хтось, які відчуття мають зараз. Thank you. <laughs> just, uh, thank so... you. Thank you so much, Vera. That was lovely. So now over to Christina for comments and questions. Дуже-дуже дякуємо Вірі і передаємо слово Кристині для запитань і коментарів. Спасибо большое. Ну, один из главных и первых вопросов беременных женщин наших сегодня – это как справиться с нарастающей тревогой, которая обурует, да, хочется украинскую мову сказать, сетилу, 
и вызывает страх относительно влияния а, негативных состояний на ребенка внутри утробы. So one of the first burning questions uh, is how to cope with anxiety. Uh, when future moms have a lot of anxiety, uh, especially regarding the fear that the current events can hurt the baby and can have bad consequences for their pregnancy. Yes. So I think the first thing I'd, I'd like to say is that I think some of those worries are just very natural to have worries um, like she describes. Uh, Перш, з першого, Лейн хотіла би почати з того, що а, абсолютно нормально і абсолютно природньо є мати такі страхи та переживання і хвилювання. And as we all know, um, and you all know all too well, there's events of the war that we have no control over. І зараз відбуваються такі події військові, війна, над якими ми не маємо ніякого контролю, ми не можемо на них впливати. And as we've just seen with the, the, um, the yoga that Vera shared with us and also what Christina is doing with, with her group, that there are things that we can do that we do have control over, like how we move our body. Um, And so one of the um, one of our our, our um, persons on the on the call, Teresa, Teresa had a very stressful um, pregnancy, and her doctor gave her some ideas. And I would love for you to unmute yourself, Teresa, um, and share some of the ideas that your doctor shared with you that helped you when you were very stressed during your pregnancy. Сьогодні однією з наших фахівчин є Таріса, вона мала досить важку гідність, і її лікар запропонував їй кілька стратегій, кілька порад. І, можливо, вона ці поради зараз озвучить, і вони будуть нам корисні. Good morning. So when I had severe anxiety when I was pregnant, it... Um, it gave me a lot of unpleasant sensations in my body that I was not able to deal with. У Терісі було дуже багато тривожності під час вагітності, і вона відчувала це в усьому тілі, такі негативні відчуття у тілі, і вона звернулася до свого лікаря для того, щоб він їй допоміг з порадами, що ж із цим робити. Uh, my doctor suggested that I focus my attention on more pleasant things, such as um, watching funny movies or reading a, a book, positive books, things that put me in a more positive space. І лікар запропонував їй переключати увагу на більш позитивні речі. Наприклад, дивитися якісь позитивні фільми, читати такі гарні позитивні книги. The yoga, the pregnancy yoga helped tremendously. It helped a lot. And also he suggested that I stay off of Google because the anxiety causes the unpleasant sensations it made me want to Google what my symptoms were and that created more anxiety. So he said, stop doing that. Також їй допомагала йога для вагітних, але що їй не допомагало, це пошуки в інтернеті різної інформації. І лікар їй порадив не дивитися в інтернеті якісь симптоми не гуглити, не спробувати не читати чогось, що вона відчула, і одразу шукати в інтернеті цьому пояснення, тому що інтернет і гугл можуть давати дуже страшну інформацію, і це тільки сприяло тому, що в неї зростала тривожність. І хоча тривожність повністю не зникла після того, як вона ці поради почала застосовувати, але вони дуже сильно послабили цю тривожність і допомогли. Thank you, Teresa. And so the second thing I would really encourage people to do to, to help with their anxiety 
um, is that you know we have brought forward um, a model called the community resiliency model that some of you may have heard about and some of you may not have. And during the beginning of the war on February 25th, 26th, 27th, 28th, we had a series of four webinars that are available on the EdCamp Ukraine Facebook page for the individuals to be able to listen to in order to learn the skills that have been found through research to statistically, as at a statistically significant level, Natasha, to reduce anxiety and stress. Отже, Елен каже, що тривожність вона дійсно є і вона об'єктивна. І що зробила команда фахівців? Вони запропонували чотири вебінари, які транслювалися на сторінці Едкемпу 23, 24, 25, 26 лютого, прямо на початку там бойових дій. Вони запропонували ці чотири вебінари. Там вони говорили про тривожність і про ті поради, які надаються Інститутом дослідження травми а, у е, ключі цієї е, стратегії їхньої, яка називається «Модель стійкості спільнот». А, і ця стратегія містить науково доведені а, приклади, науково доведені а, засоби для подолання тривожності. Тому Елейн запрошує всіх після цього, цієї зустрічі сьогодні подивитися ті чотири вебінари. And so I'm going to um, just ask if any of our team members have anything they want to add specifically about helping with anxiety. So I'm just going to invite anyone who wants to say something. Go ahead, Irina. Did you have your hand up? Yes, go yeah, ahead. Irina. I would suggest right now, if Christina agreed to, to do the resourcing exercise, because I, I found it nice to do with a client who has anxiety. To, to decrease it at the moment, and I will translate. Кристина, я хотела вас спросить, хотели бы вы, чтобы мы повторили вот это ресурсное упражнение сейчас, поскольку у нас очень много зрителей, потому что это упражнение я использую со своими клиентами, у которых тревожности, и оно очень хорошо помогает именно в этот момент, и люди прямо ощущают этот эффект. И если люди, мои клиенты, потом продолжают его практиковать каждый день, они вот от всех я слышу, что это очень помогает. Это как вы хотите. Мы можем его сделать, это 5 минут или нет? Ну, конечно же, сделать. У нас сегодня много новых людей присоединилось к нам и много беременных. Конечно, мне хотелось бы, чтобы еще больше было. Сейчас в моем чате подготовки к родам 154 уже беременных, но с нами, наверное, порядка 30 из них. Бесспорно, да. Я прошу, прошу, перепрошую, можна я буквально на хвилинку? Дякую, Кристина. А, а, запис буде, то всі 154 зможуть подивитись. І в чаті я скинула покликання на записи перших чотирьох вебінарів, про які говорили Елей. Кристина Christina says that absolutely this exercise, let's, let's uh, remind ourselves, let's do it now. And she also noted that 154 women are now in her chat, or like the group that she supports all the time. And about 30 of them are now at this Zoom call. And this will be really useful to everyone. And Anna added that, the, uh, that she uh, placed all links to those four webinars to the chat and Zoom. So please use oh, them. Okay. Great. So what I'm going to ask, I'm going to ask Vera, because she did, we can, Vera, you can do it in Ukrainian. Um, if you will lead them through a resourcing exercise, you don't have to translate for us that speak English. Um, and that will help us help them learn how to use resourcing. Звичайно, отже, вправа по ресурсності насправді такі два ключових моменти. Це ми будемо запрошувати ресурсну собі, ну, собі для в нашу увагу. І також нам потрібно буде зчитувати, зчитувати відчуття в тілі, коли ми будемо практикувати цей ресурс. І ну, таким чином, наприклад, я вас запрошую, можете, наприклад, зараз собі взяти таку хвилиночку і уявити собі, можливо, якесь місце чи людину, чи, можливо, навіть тварину, ну, будь-що, що приносить вам відчуття спокою або, можливо, навіть таку внутрішню усмішку. 
і, звичайно, не потрібно закривати очі, це я так для себе закриваю, і уявити, можливо, якісь деталі про це місце, цю істоту. Знову ж таки, принести в уяву щось таке приємне, заспокійливе. Можливо, прослідкувати, чи є якісь спогади щодо кольорів, чи запахів, чи текстури, пов'язаних, чи словами з цим спогадом. І коли ви уявляєте собі щось таке приємне, помічайте відчуття в тілі в цей момент. Можливо, якісь... Відчуття в регіоні обличчя чи грудях. Ну, в будь-яких частинах тіла, можливо, відчуваєте якісь такі відчуття. Можливо, знову ж таки подумайте, так чіткіше собі уявіть е, таку картинку цього ресурсу вашого. Знову ж таки, повертайтесь до відчуттів в тілі і усвідомлюйте ці відчуття. І таким чином залишайтеся хоч на секундочку з тими приємними відчуттями. І, можливо, можливо, в когось не зможуть якісь відчуття зараз з'явитися, чи їх важче считати. І це теж нормально. Може, навіть можете спробувати якийсь інший ресурс уявити. І це така дуже простенька вправа, і можна зараз відпустити її. Але мені цікаво, чи якісь ви помітили навіть відчуття. І навіть використовуючи силу власної уваги і власного уявлення, власної уяви, можна побачити, що кожна думка має певний відбиток в тілі. Кожна думка, кожна ідея. Кожне слово мають певні такі залишки відчуття, дають там такі певні в тілі. І, можливо, якщо ви не проти, поділитися в чаті, чи ну, озвучити, що було вашим ресурсом. І які відчуття ви помітили. Дівчинки, підключайтесь, хто слухає нас. Підключайтесь до розговору. Віра і Заскін participants uh, about which sensations they have felt in their bodies and we encourage uh, participants to share in chat or uh, verbally. No which resources uh, they may be chose. So we have here in the chat somebody said that they had a resource an animal. І, Дарія, дякую вам, що ви написали, що тваринка була вашим ресурсом. І е, продовжую, бачу, ви писати. І цікаво просто, як ви відчули це в тілі. Я так з Анією хочу поратись. Аня, нормально я провела цю ресурс? Віра, дякую дуже, це було чудово. І, значить, Дар'я продовжує нам писати, що згадуючи про ту тварину, якраз її все зустріла, що це допомогло розслабитись, хоч на якийсь коротесенький моментик такий. So we have a here um, comment from Daria in chat, and she said her resource was an animal, and uh, thinking about how she met this animal once, and even for just a moment she could feel a relaxation. And so, you know, really encourage her that the more that she does that, you know, it's like we know through neuroscience, it creates pathways that get stronger so that when she's feeling that spike of anxiety, she can shift and think of the animal 
and her body will then continue to have that response. So the more she waters it, the more that it will grow that well-being. Okay. І Дар'ю, дякуємо вам за те, що ви поділилися. І для всіх нас така нотка від Міс Ілейн, що чим більше ми думаємо про той ресурс, тим більше ми допомагаємо нашому тілу розслабитись, особливо в ті моменти такої тривожності. І це допомагає нашому мозку і нашим нейронним зв'язкам сплітатися трошки по-іншому і, від, і насправді відбудовувати таку стійкість. І саме в ці моменти такі моменти складні чи тривожні, нагадувати собі про цей ресурс. А для мене моїм ресурсом теж є, наприклад, тваринка, моя собачка, я про неї думаю. І навіть для мене інколи я маю багато її різних фотографій. Навіть дивитися на її смішні фотографії для мене теж може бути приємно на телефоні. В неї є свій інстаграм. So, I'm just talking about my resource also is my dog. And I even have a bunch of pictures of her and she has her Instagram page. So that for me is just looking at her stuff. Віро, я чекаю від тебе покликання на інстаграм твоєї собачки, а в нас є ще чудовий коментар від Олени, для якої ресурсів був, був її малиш і в тілі переповняла тепло і любов. Так, so we have another comment from uh, Natalia, I'm sorry, I'm, I guess I'll take this part. Uh, so I'm just taking, uh, Miss uh, Yelena uh, said uh, her resource was her baby and her body was filled with warmth and love. Yeah, it's wonderful. So we can see by the comments that people are putting in the chat that they're able to sense that warmth, that relaxation response. And just again, the more that they do that, the uh, stronger, Um, their ability to, to um, ramp down their anxiety, to lessen their anxiety in their body and in their mind. Елен каже, що ми побачили з коментарів, що дійсно людям вдалося відчути ці теплі відчуття і розслаблення, і вона заохочує продовжувати ці практики, тому що чим більше ми будемо ці практики використовувати, тим більше ми будемо сильними перед травматичними досвідами і перед цією тривожністю. Зможемо долати тривожність ефективніше, якщо використовувати подібні практики. So um, let's go back to Christina and see if there's other questions. Christina, можливо, у вас є ще запитання? Да, вопросов много. Последнее время доктора со мной делятся практикой акушерской, которая, к сожалению, дает мне очень положительные результаты. Часто женщины, которые находятся в горячих боевых точках Украины, на сегодняшний день рожают сложно, рожают сложно. И с этим сложно что-либо сделать. Но вопрос мой будет другого характера. Женщины, чем дальше, тем больше спрашивают о возможности кесарево сечения. Женщины, чем дальше, тем больше задаются вопросом медикаментозного обезболивания, то есть эпидуральной аналгезии. И здесь такой вопрос сложный для меня. С одной стороны, я понимаю, что уровень стресса очень высокий, и если женщина не справляется с задачей принять схватки и прожить их самостоятельно, то, может быть, ей и... И неплохо было бы включить дополнительную помощь медицинскую. Но, с другой стороны, мне хотелось бы их все-таки больше настраивать на то, что их тело сильное, оно может и оно справляется. Вот эта грань, грань между, между этими двумя полярными да, мнениями, обезболиваться, не обезболиваться, все-таки идти на кесарево или пробовать самостоятельно. Она очень сложная, и с точки зрения психологической сложной, и с точки зрения медицинского подхода тоже сложная, потому что женщина услышала обещание доктора в Харькове, например, да, применить эпидуральную анестезию, переехала во Львов, а во Львове ей доктор сказал, нет и все, и никакой анестезии не будет. А это вгоняет ее в еще больше стресс. В общем, такой сложный мешанин на вопросах в одном вопросе. Как быть? Uh, this, the next question is more like uh, maybe related to uh, medical healthcare uh, area and uh, 
Christina said that a lot of the doctors, especially doctors who are not right now uh, closer to the war zone or in the war zone, share with her the experiences of uh, challenging childbirth and in challenging conditions and challenging uh, process. Uh, and her question is about um, uh, a very specific uh, topic. Uh, she says that a lot of the women now are asking for um, uh, cesarean section. Yes, uh, Vera maybe can help me with this. Kesari Vrostin. Yeah, they're just talking about the challenges of having uh, C-sections, for instance, or having more epidural, usage of epidural, and it sounds like uh, there may this two big schools of thought between uh, some doctors strongly suggest epidural and, uh, uh, you know, and the other medications to help relieve the pains, and then some of the women had maybe they general, you know, the doctor that was guiding them through the pregnancy, and they were promised to have epidural, and now they actually had to relocate, and the new doctor says, no, you can't have it, this is not going to happen. And so I think the question is maybe how to handle this conflict that, between schools of thoughts in the medical field that ultimately all they do is stress out the pregnant woman. <laughs> um. so, so they're hearing different things from different doctors. One saying, oh, yes, you can have an epidural. Then they're, they're, they're relocating. And the new doctor is saying, oh, no, is it that they don't have the, enough medication or... Uh -huh. Maybe it's just a different um, uh, school hey, of thought. That uh, Christina is encouraging women to believe that their body is strong and they can do it by themselves. But women are so stressed and so um, tired, they are requesting more epidural and maybe to do C-section. I see. Well, um... <laughs> So it's basically the question of natural birth versus <laughs> typical American I've heard birth. this many, many times, is natural birth versus, and so I guess I would have to say along the lines of what Christina is talking about, is that if they can have a, uh, a childbirth with the least amount of intervention, sometimes that's easier on their body and that of the baby, but not always. Um, but that means that that the difficulty is if they're not gonna give an epidural, for example, um, that means that the mom needs to deal with the pain in some way. So I guess my question back to Christina would be, is there anyone helping them with like breathing techniques and the kinds of things that um, go along with childbirth education? Елен каже, що такий основний підхід, основна порада завжди мати як можна, як можна менше втручання під час е, процесу пологів. Тобто, чим більш натуральний цей процес, тим краще. Але в той же час вона визнає, що якщо не буде е, знеболювальних, то жінка буде проходити через певний біль. Так? Тобто, це ускладнює для неї процес. І отже, в неї питання до вас, Кристино, чи е, можливо, чи, чи є доступ цих жінок до е, методи, дихання, до практики, які допоможуть їм більш природній спосіб, без, можливо, додаткових втручань народити дитину? Звісно, звісно, є. Я лично їх учу і збрасую в свій чат. Зараз знаходжусь возле моря і знаходжусь в Хорватії. І в цьому чаті збрасую відео, навіть сама записую відео, как нужно дышать. Я им сбрасываю видео, показываю, как это делать. И с ними вместе э, обсуждаю эти темы. Но вопрос глубже, вопрос психологический, э, вопрос их внутреннего глубокого страха и вопрос э, их неготовности идти в дополнительный стресс. Они боятся других родильных домов, они боятся других врачей, а не тех, с которыми они хотели рожать. Они боятся идти без поддержки. Э, вот, э, Елена написала, что она долго работала. Я тоже этой профессией владею, и очень много лет я с женщинами хожу в родах. И мне пишут с болью женщины, которые хотели рожать с поддержкой, что как же я буду сама теперь с другим врачом и без тебя, например. Поэтому их желание дополнительной помощи, это крик души о помощи. Дайте мне дополнительную опору, поддержку, которую не всегда поддерживают доктора. Очень сложный вопрос на сегодня, на самом деле. Очень сложный. Где правильное решение, правильная рекомендация, наверное, ее просто не существует единственно. 
So Christina says that yes, definitely they have access to all these practices and she's doing her best in helping with these practices to future mothers. Uh, in her chat, uh, she's sharing the videos, how to breath, how to like what exercises to use. And she's now in Croatia and she keeps uh, sending these recommendations to women through the chat. Uh, but she says that the issue is much deeper. It's in the deep fear of uh, a childbirth in new situations and new conditions with other doctors, with other professionals. Uh, she is also the doula, the same as Elaine. She okay. says that she uh, helped a lot of women during childbirth, but she is now not able to do it for her clients. And they are really worried and scared of new people in their life, new doctors in their life, and uh, asking for epidural um, support or pain relief is uh, asking for extra support in this situation for something that they can lean on while they are so scared. Yeah, oh goodness. I mean, you know, this is a really difficult situation. You know, everything that, what was in their life that was once, you know, oh, I, I can have, Christina there at my birth, or I can have this, I can go to this hospital. It's like everything, the rug has been pulled out from underneath people. I mean, yes, I just want to just affirm that, of course, there would be worry about that and concern. Елен, дійсно, визнає, що це дуже такий природній страх і природній виклик для жінок, тому що дійсно для жінки дуже важливо мати таку підтримку і професіонала, яка була з нею весь цей час і підтримувала, і це дуже такий дійсно важкий момент, і я думаю, що от правильно, як Кристина сказала, що, можливо, такого правильного, єдиного, єдиної правильної відповіді на це питання немає. Ірина uh, has a question or comment. Okay, and can I just, I'll come back to you, Ірина, but I just want to finish the thought, because I think what the important thing is, we can think creative in, in a creative way, is how can we create um, a greater sense of feeling safer to reduce our anxiety with everything that's changed. And I think there's some ideas that we can come up with that can help. І Елен ще хоче додати, що є такі практики, методики, які допомагають створити зону комфорту і створити зону довіри в тому новому просторі, який здає, здавалося би новий і такий недружний, так, і важкий, і викликає багато викликів. І цими практиками вони поділяться обов'язково, як створити оцю таку зону затишку і атмосферу спокою. Там, де спокою важко знайти. For example, um, you know, I can I can just hear the comforting tone of Christina's voice. If technology is possible, can Christina um, record uh, statements of encouragement for the person to be able to play during her labor? Or can Christina come in real time through the device to support her um, the people that she's working with during their labor. That's one idea. Wow, this is an amazing idea. One of the ideas that Elaine has already shared with us, she says that, Christina, you have a very calm voice, a very pleasant voice. And maybe you could have recorded a video to your family, so that during the labor, and during the labor, they could listen to you. Or even go to the air with a woman who is born in the labor, and be calm and give her a statement під час цього процесу. І це, Елейн вважає, що це буде допомагало. And Christina might not be available for everyone, but maybe there is someone that, that, per, that the pregnant woman can identify as someone who could be a support to them. And that's something they can control, Natasha. They can't control the fact that they have a new doctor, a new hospital, a new country that they're living in, or that they're displaced within Ukraine. But these are some things they can control is who's the voice they're listening to during their pregnancy and during labor. 
І, можливо, Кристина, ви не будете для всіх а, доступні, тобто це неможливо буде, буде робити з кожною з жінок, яких ви підтримуєте. А, тоді їм а, варто би було знайти таку людину, голос якої повертав би їх до, до, до зони стійкості, повер, повертав би їм спокій. І а, це така, такий момент, який кожен з нас може контролювати. Тобто ми, ми в змозі навіть у тій ситуації, над якою ми не маємо контролю, ми в змозі знайти йти людину, голос з якою повертає нам спокій і е, в змозі встановити цей зв'язок з цією людиною і мати її е, на телефоні чи е, е, в змозі досягнути до неї так, у е, важку хвилину і е, мати з нею зв'язок говорити. Thank you. And then Arena has something she wants to add and then I want to circle back to Christina to think, see her comments to this. Yes, go ahead Arena. Elaine, you just read my mind. It was, I wanted to say the same. Oh But, my goodness, there we go. <laughs> yeah, so. All right. Irina so, хотіла сказати те саме. Її ідея була тою самою, що Елейна озвучила. Yes, that's right. Знаєте, коли ми знаходилися в спокійне, не воєнне час, я була ярим противником такого супроводження родов, потому что были ряд случаев у нас в Харькове, когда женщины, которые сопровождали роды, не могли выехать на роды, но взяв деньги вперед, говорили, окей, ну я с тобой буду просто в онлайн режиме. У меня это вызывало всегда бурю возмущений, потому что я всегда считала, что все-таки личное присутствие – это личное присутствие, это касание, это телесное воздействие, это голос, это взгляд, это дыхание, настройка, подстройка даже дыханием под человека, это коммуникация с докторами и так далее. Но, пожалуй, в сегодняшних условиях, коль мы не можем иметь других вариантов, наверное, из двух зол выбирая меньшую, то, наверное, было бы неплохо хотя бы такую связь иметь. Но, как минимум, вы меня вдохновили на написание видеороликов, которые я могу сбросить к себе в чат беременный со своим голосом, с релаксацией, с записанным текстом на фоне моря, успокаивающими и наставленческими словами, подбадривающими, поддерживающими, расслабляющими в нужный момент. Christina is saying that uh, she used to be, um, she used to have very negative uh, opinion about this remote support during uh, pregnancy and uh, childbirth uh, because uh, touches, sensations, real presence is super important. And when uh, previously, before the war, uh, consultants and specialists, uh, they provided such remote video support that uh, caused uh, her like negative uh, response to this. She didn't agree with this. But now she says during the war, probably this makes a lot of sense. And uh, she thinks about uh, that at the least she can uh, make several videos. She's, uh, she said that she's in Croatia near the sea. So the sounds of the sea and uh, uh, the sounds of her voice would encourage uh, her clients and uh, people she supports. So she, she, now she thinks it's a very good idea. And I see Irina's comment in the chat that Irina says that really uh, the war changes everything. So the same as we switched to online education during the COVID uh, period of time, the same way we can use technology for help in future mothers. Mm -hmm. So, um, Yeah, thank you both for those comments. And there's one thing I do want to talk about, which um, in my days of being a childbirth educator, we would make what we would call a birth plan of what we would like to happen during our birth. Коли Елейн хотіла би поділитися таким планом народження, вона його практикувала, коли була таким наставницею для майбутніх матусь. Що, це такий план, який складали, що я, що я планую робити під час народження. And many times this would ease the anxiety of the, of the pregnant moms. І дуже часто такий план складання плану, він полегшував тривожність майбутніх матус. And you and they may have had a plan, but the plans have changed. Yes. І можливо, в них був такий план, але він змінювався з часом. Yes. 
And so my, oh, Christina wants to say something. Go ahead, Christina. Christina, Периодически в Харькове я проводила очень глубокое психологическое идеальные роды, на котором мы работали психологическими картами, на которых мы глубоко представляли свои роды, на которых мы писали письмо себе или делали карту желаний, на котором мы работали со страхом и this resonates a lot, this practice resonates a lot with what Christina used to do uh, in Kharkiv. Uh, she says that um, uh, she and her clients, they created uh, plans, they created the like envisioning of childbirth. Uh, yeah. They wrote the letters uh, to their future child. They had the dream maps. Uh, so a lot of the practices when they imagined the process and imagined their future. Mm -hmm. Yes. And some of those things can still be done, but you might have to have a plan A, B, and C. So plan A may be, if I'm able to stay where I am right now, where am I going to go? Can I, am I going to have the baby here in this space or is there a hospital nearby that I can go to? Plan B may be, then, oh, I was going to do this, but now it's no longer there. I need to go someplace else. So plan B might be where you're going to go to a safer part of Ukraine or to another country. And, plan, and then plan C, I'm not even going to say what that can be. That may be, okay, plan C is of your creation. But I think having different alternative plans could be something that could ease some of the anxiety um, just to create the the contingency plan so to speak Natasha if mm -hmm. if plan A is not going to work then what about plan B and plan C mm -hmm. І uh, Елейн говорить, що усі ці uh, практики, їх можна застосовувати і зараз. Можна писати і зараз подібні плани, але війна вносить таку корективу, що, можливо, цей план варто б написати у варіантах А, Б, В. Так? Тобто, якщо в мене є мій головний план, я буду його дотримуватися. Оце у лікарні, в якій буду народжувати, оце мій лікар. Але раптом, якщо щось там станеться, і ця лікарня буде недоступна для мене, то в мене є план Б. І от в плані у, у цьому випадку, в плані Б, я, наприклад, буду народжувати в іншому місці от такі лікарні або за кордоном в такій країні. І е, тобто складання таких варіантів, воно теж е, може таку применшувати тривожність, надавати більшу впевненість в майбутньому в тому, що все буде добре. And I, I want to also, you know, kind of have a little dialogue with Christina, because Christina, I think the things that you did with, in Kharkiv, you could still do, right? You can still write the letter to your baby. You can still envision how you want your child's life to be. And you can even envision, um, oh, well, during my labor and birth, I will be healthy and well, and my baby will be healthy and well. You can create those scripts for you, even in this situation. Кристина, і от Ілейн запитує, це таке більш питання до вас, мабуть, що зараз все ще можливо створювати таку, за допомогою уяви, да, уявляти свої майбутні пологи, уявляти, якою буде ця ситуація, якою буде майбутнє, тобто це можливо, і писати листи так само можливо, тобто як ви вважаєте, от, от ті практики, які ви застосовували в Харкові, чи можливо їх продовжувати зараз? Конечно, можно, просто уже не в таком, наверное, красочном и ярком варианте, как это было до, потому что в руки те же метафорические карты, которых у меня порядка 20 разных колод, я не могу дать женщинам, чтобы они полистали, картинки повыбирали. Но хотя бы какие-то техники, конечно, да, конечно, можно, безусловно, да. Absolutely. Uh, most of them can be applicable. Most of these practices, uh, maybe they will uh, not be so interactive and so bright because uh, previously Christina says that she was giving the metaphor cards to all women's hands and they were like shuffling, the, shuffling the, those cards and like looking at the different images and to trying to create the story and the imagination. So now it, uh, with, with technology, it will be a little bit different but of course, most of them are still applicable. 
So share with Christina, one of the things that we have seen with our body-centered community resiliency model is when we invite people to sense, let's say if they write the story of imagining the health and well-being of themselves and their baby during labor, to notice what that's like on the inside. Because even though you're not touching it with your hands, you're touching it with the sensations that are available to each woman in her body. And with that connection between Christina and them, that can be sensed, even though you can't touch, you can sense it. It's very powerful. I wouldn't have believed it was true before the Zoom technology. Так, Елен дуже таку гарну пораду дає з цього приводу. Um, вона говорить, що у моделі стійкості спільнот дуже важливим є відчуття всередині. І навіть якщо ми щось не можемо uh, потрогати фізично, так, доторкнутися до, до, до чогось, або uh, щось тримати в руках, ми можемо, коли це уявляємо, uh, можемо відчувати, що, які, які відчуття у нас є у тілі, коли ми уявляємо щось. І от uh, навіть використовуючи технології, навіть просто говорячи про щось, uh, потрібно, ну, вона радить uh, намагатися прослідковувати, відслідковувати, що відчуває наше тіло, коли ми про щось говоримо. І оці відчуття, оці такі глибинні відчуття в нашому тілі, вони дійсно от допомагають нам якби, замінити таку фізичну, фактичну а, взаємодію з цими предметами, тактильну. Ну, я хочу додати, що в відсутстві сьогодні дол і психологів рядом з жінками, у жінки все одно залишається можливість брати з собою когось із близьких, мужів в лучшому випадку, або ближайшее оточення, яке знаходиться. І буквально во вторник, два дні тому, я проводила заняття по партнерским родам, учила партнеров вести себя грамотно с женщиной, помогать в нужный момент, в нужной мере, такой, в которой нуждается именно ваша женщина, в таком поведении, в котором заинтересованы именно ее роды. Так что даже вот партнерство сегодня я поощряю, подкрепляю, стараюсь делать все для того, чтобы им комфортно было рожать. Mm -hmm. And Christina is saying that even though right now it's not very possible for many women to get their doula, to get their uh, professional health professional with them for their childbirth, they can still get uh, their husband or partner with them and she uh, is training, she's providing training for partners on how to help a woman during childbirth. And they see a comment uh, of, Ines, uh, of Irina's in the chat. Uh, and Irina is saying that uh, it would be good to uh, invite not, not, not necessarily a medical or health worker. It can be um, a neighbor who has, has some experience in uh, maybe she's a nurse or even some veterinary experience. Uh, so she says that for, for plan C, Uh, such options are also available, so it, it doesn't have to be necessarily a uh, specialized doctor. Yes. For plan C. So, I can't believe the time has gone away so quickly. Um, share with Christina, I think we need to have a part two. Um, so we will absolutely do that. We can have a part two to, a to answer the rest of the questions. Сьогодні наш час так надзвичайно швидко сплинув, і Елен відчуває, що нам потрібно, мабуть, з цієї теми присвятити ще одне заняття, мати частину два з цієї теми. Тому що вона відчуває, що багато є ще запитань. Кристина? Мені хотілося б, звісно, получить для беременных женщин больше практических советов. Мы сегодня много дискутировали, и я думаю, что многие ждали каких-то упражнений еще и, может быть, отдельных практических вещей. Может быть, мы создадим какую-то встречу, которая... Кристина, ага. якщо буде зручно, ми можемо, наприклад, також наступну п'ятницю і попрактикувати наші улюблені практики миттєвої допомоги. 
uh, Christina is saying that uh, a lot of the people today, they got uh, a lot of the, they listen to a lot of discussions and uh, questions and answers and some practices, and they expect more practices and more exercises, like actual tools. So she thinks that the next time would be great to have uh, the meeting the session with more uh, practical uh, exercises and Anna is saying that next Friday uh, maybe we'll have the session where uh, there will be even more exercises presented. Okay. We, we will definitely do that and we'd like to end today by just taking a moment to just embrace a very big embrace to all the pregnant women of Ukraine and that we are sending them love and gratitude for them and their courage in carrying their little ones right now. Um, and so just let them know that we're sending them all the most positive energy that they could possibly imagine right now. Mm. Elaine говорит, що ми надзвичайно щиро зараз надсилаємо величезні величезні обійми кожній жінці, яка очікує дитину зараз в Україні. І з надзвичайною вдячністю за сміливість uh, яку кожна з цих жінок проявляє. Ми дуже вас любимо, надсилаємо величезні, величезні, теплі, теплі обійми. And I see there's a comment in the chat, Natasha. From... Uh -huh. Наталі, я можу прочитати українською для тих, хто дивиться в Фейсбуці. Добре. Uh, uh -huh. Я з удовольствием, з удовольствием я би ще раз вошла в практики. Крістіночка, наша підтримка і допомога зараз. Спасибо большое за такую возможность. Thank you. Uh, Dee is saying that she would love to uh, again experience these practices. And she is thankful to Christina. She, she says that she is a great support and help to them. So she appreciates this opportunity today. E, uh, Diane uh, says that you may be feeling alone in many ways. Please know we are holding you all in our minds and hearts. Uh, Diane говорить, що uh, зараз, можливо, люди можуть відчувати себе самотніми, але, будь ласка, знайте, що всі наші фахівці і фахівчині, uh, вони uh, надсилають свої обійми, вони думають про вас, uh, вони моляться за вас, і в, you, uh, ви завжди в їхніх серцях та думках. Okay. So, in, so thank you, thank you, Natasha, for translating. Anna, is there anything more you'd like to say as we're ending today? Наталю, я маю сказати, так? Так, Анна, чи є ще щось, щоб ви нам сказали на останок? Я хотіла б запросити всіх, хто був сьогодні з нами в понеділок, бо вебінар в понеділок, він також буде тематичним, і він буде присвячений тому, як ми а зараз маємо говорити з дітьми, як ми маємо практикувати з дітьми для того, щоб знизити їх рівень напруги. І я сподіваюся, ми вже погодили п'ятницю і запрошуємо всіх у п'ятницю на новий тематичний вебінар для вас. Uh, Anna is thanking everyone and she is saying that next week on Monday there will be a webinar on the topic on how to talk to kids to decrease the anxiety and on Friday we will have again the, the webinar for uh, future mothers. We are waiting for you. Okay, so thank you so much everyone. Thank you all of you and, and from EdCamp, thank you so much for hosting these meetings. Till tomorrow. Then Лейн, надзвичайно вдячна. Дякуємо усім. До завтра. Дякуємо, Кристино, дякую. Ми ще зв'яжемось. Так, добре. Дякую терапевткам, дякую всім, хто був сьогодні з нами. До зустрічі. Bye-bye.